আজকে মুখ্য সচিবকে একটা চিঠি দিয়েছি আমাদের রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দেবার আগে আমি তাকে ফোন করেছিলাম যে চব্বিশ তারিখ নবান্নে যে সভা হয়েছিল সেই সভায় বিশেষ করে ত্রাণ দুর্নীতি লুট ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী খানিকটা স্বীকারও করেছেন এবং সেই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করে মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এক বিডিও অফিসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং ক্ষতিপূরণের তালিকা টানিয়ে দেওয়া হয় এখনো হয়নি দুই সাত দিন যেন টাইম দেওয়া হয় সাত দিন মানে পঁচিশ তারিখ অর্ডার বলে নিশ্চয়ই দু তারিখ পর্যন্ত হবে যেন সেই সাত দিনের মধ্যে মানুষের প্লেন পেপারে দরখাস্ত নেওয়া হয় তিন বিডিও এবং ডিএমকেই তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন স্পষ্টভাবেই যে বিডিও এবং ডিএম তারা স্পষ্ট তো তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন ঠিক ঠিক জেনুইন জেনুইন উনি কথা দুবার তিনবার বলেছেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সে যেন ক্ষতিপূরণ পায় এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় অথচ পেয়েছে তাদেরটা যেন বাতিল হয় এটা খুব নির্দিষ্টভাবে উনি বলেছেন এবং সেই কারণে যদি তার বঞ্চনা নিয়ে কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে বিডিও এবং ওসিকে উনি বলতে বলেছেন এই স্পিরিটটা মুখ্য সচিবের আদেশ নামায় কার্যত ভাওলেটেড হয়ে গেছে থাকেনি আমি সেটা মুখ্য সচিবকে উল্লেখ করেছি এক এখানে তালিকা টাঙিয়ে দেবার কথা মুখ্য সচিবের আদেশ নামায় তাহলে নেই কেন অর্ডার তো সেটাই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তালিকা এবং ক্ষতিপূরণের তালিকা এটা মিস গোল গোল করে লেখা হয়েছে দুই যেখানে বলা হয়েছে সাত দিন টাইম সেখানে মুখ্য সচিবের আদেশ নামে বলা হচ্ছে দোসরা জুলাইয়ের মধ্যে দরখাস্তের পর ক্ষতিয়ে দেখার পর মুখ্য সচিবের কাছে চলে যেতে হবে দু তারিখের মধ্যে কি করে সম্ভব পঁচিশ তারিখ যদি অর্ডার বেরোয় ছাব্বিশ তারিখ যদি এক নম্বর দিন হয় তাহলে দু তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত জমা নিতে হবে তিন এখানে যেটা কোথাও বলা নেই সেটা হচ্ছে যে গ্রামে তো বিডিও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় কি হবে সেটা কি কনসার্ন আশপাশের এলাকার বিডিও কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাকি থানাকে নাকি ডিএম কে স্পষ্ট নেই মানে বলাই নেই উল্লেখ করাই নেই যেন মনে হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির লোক লোকই না তাদের যেন কোনো অসুবিধা নেই এবং চা মানে একটা টাস্ক ফোর্সের কথা হঠাৎ এখানে বলে দিয়েছে টাস্ক ফোর্সের কথা তো মুখ্যমন্ত্রী বলেননি আদৌ বলেননি যদি টাস্ক ফোর্স যদি বলেন তাহলে কাদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স তার গঠন প্রক্রিয়া কি কি তার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে তাহলে টাস্ক ফোর্সের নাম করে যদি এই শাসক দলের লোকেরাই যদি আবার সেই একই জিনিস করে তাহলে ভক্ষককে রক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে যাবে বিপদ হবে আমি সেই কারণে বলবো সর্বদলীয় সভার স্পিরিট অনুযায়ী আদেশ নামার ভ্রান্তি থাকলে তা কাটিয়ে নেওয়া হোক এবং তলায় যেহেতু বিডিও এবং ডিএম কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিডিওরা যেন জেনুইনলি প্রকৃত যার অসুবিধে হয়েছে ক্ষতিপূরণ পাননি তাদেরটা নিশ্চিত করে আমাদের বন্ধুদের বলবো গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় অথবা পেয়েছে তাদের তালিকা করে ভিডিওকে জমা দিন তাহলে ভিডিও জানবেন কি করে দুই বুথ এলাকায় যে মানুষ সত্যি সত্যি ক্ষতিগ্রস্ত জেনুইন জেনুইন নয় এমনটা করবেন না জেনুইন প্লেন পেপারে তাকে দিয়ে সবাই সব বুঝবে না তাকে সাহায্য করুন যেন সেটা দরখাস্ত দেয় দরখাস্তের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটাও যেন দেয় এটা অবশ্য অবশ্য যত দ্রুত সম্ভব বিডি অফিসে জমা দিয়ে রিসিপ্ট কপি নিয়ে আসুন আমি সেই মর্মেই আজকে চিফ সেক্রেটারিকে এই চিঠিটা দিয়েছি চিফ সেক্রেটারি অর্ডারটাও আমার কাছে আছে অর্ডারের সঙ্গে আজ সেদিনের স্পিরিটটা পুরোটা যেহেতু মিলছে না সেই কারণে এই স্পষ্টতা দরকার আমি শেষ যেটা আরেকটা কথা ওনাকে বলেছি সেটা হচ্ছে যে ওই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী একটা কমিটি গঠন করেছে সেই কমিটির পারপাস যেখানে আমরাও আছি নাম রেখে আঁকা হয়েছে কমিটির পারপাসটা হচ্ছে দিল্লির কাছে একটা সর্বদলীয় প্রস্তাব পাঠানো এমন একটা ভঙ্গিতে কথাটা বলা হয়েছে যেন এটা আমফান কমিটি নো বোধহয় সব বলেননি আমি সেই কারণে বলেছি রাজ্যের আমফান ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের সাথে এই কমিটিকে যুক্ত করা অথবা না করা সম্পর্কিত কোনো আদেশ নেওয়া রাজ্য সরকার কিন্তু প্রকাশ করেনি যদি যুক্ত করে সেইভাবে আদেশ নেওয়া দিক যদি যুক্ত না করে স্পষ্ট থাকুক মানুষ যারা সত্যি অসুবিধে আছেন ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য বিশেষ করে বামপন্থী বন্ধুরা কর্মীরা পকেটের পয়সা খরচ করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন হ্যাটসঅ্যাপ টু দেম গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে
শাসক দলের লোকেরা সরকারের ত্রাণের টাকা লুট করতে ব্যস্ত আর সাধারণ মানুষ এবং বামপন্থী কর্মীরা ছাত্র যুবরা পকেটের পয়সা খরচ করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এই দায়িত্ববোধ নিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিজি অফিসে দরখাস্ত জমা দেন আর মুখ্য সচিব তার আদেশ নেওয়ার প্রয়োজনীয় কারেকশন যাতে করে নেন সেই মনোভাব থেকেই আমি এই চিঠিটা দিয়েছি